আসসালামু আলাইকুম আমি খুশি দলম রিপন পিনাকেল কনসালটেন্সি গ্রুপের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের সেশনটা হবে স্টাডি নিউকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে যে সব ইস্টার্ন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক আমি আশা করি যে আমার ভিডিওটি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন ডেফিনেটলি এটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে আজকের ভিডিওটি শুরু করার পাশাপাশি আমি একটা ইনফরমেশান আপনাদের সবার জন্য দিয়ে রাখতে চাই আপনারা সবাই তো জেনে থাকবেন যে আমরা টু থেকে এডুকেশান কনসালটেন্সি লাইনে আসি এবং আমরা টু থাউজেন্ড ফোর থেকে টু থাউজেন্ড টেন পর্যন্ত কিন্তু শুধুমাত্র ইউকেতে স্টুডেন্ট পাঠিয়েছি সো এখন আমরা আপনারা জানেন যে আমরা কানাডা ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া অনেকগুলো দেশে স্টুডেন্ট পাঠাই কিন্তু এখনও আমি মনে করি যে পিনাকলে বেসিক বেসিক প্রোডাক্ট হচ্ছে ইউকে আমরা সবচেয়ে বেশি নাম্বার অফ স্টুডেন্ট পাঠিয়েছি ইউকেতে সো আমরা ইউকের নাম ইউকের জন্য আমরা আমাদের নিজেদেরকে স্পেশালিস্ট মনে করি আসুন এখন আমরা জেনে যে ইংল্যান্ড কেন পছন্দ করা উচিত ফার্স্ট অফ অল সারা বিশ্বের মধ্যে যদি কোয়ালিটি অফ এডুকেশনের দিক থেকে ইংল্যান্ড কিন্তু এক নম্বর ইংল্যান্ডের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হচ্ছে অনলি ফোর পারসেন্ট সো এখানে হচ্ছে যে জব পাওয়া খুব ইজি ইংল্যান্ডের মাল্টি কালচারাল যে এনভারনমেন্ট সেটা স্টুডেন্টদের জন্য একটা হেল্পফুল কন্ডিশন এবং আমরা এখন পর্যন্ত যতগুলো দেশে স্টুডেন্ট পাঠিয়েছি স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল যেটা বা স্টুডেন্টরা যাওয়ার পরে যেটা যে আমরা আমরা তো নর্মালি যেটা করি যে স্টুডেন্টদের সাথে আফটার সেন্ডিং স্টুডেন্ট তাদের সাথে আমাদের টাচ আপ থাকে সো ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে আমরা স্টুডেন্টদের কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা অনেক বেশি থাকে এখন একটা রিজন আরেকটা রিজন যেটা আছে সেটা হচ্ছে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক যেটার কারণে কিন্তু অনেক দিন ধরে ইউকেতে স্টুডেন্ট যাচ্ছিল না দ্যাট মিনস হচ্ছে আমরা আমার আলোচনার আমি আমার আলোচনার মধ্যে পিএসডাব্লিউ নিয়ে ডিটেলস আলাপ করব তখন বলবো যে আসলে পিএসডাব্লিউ কত দিনের হয় কি হয় এগুলো ডিটেলস আলাপ করবো বাট একটু বলে নিই যে এটাও কিন্তু একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন যে এখন কিন্তু পিএসডাব্লিউটা আসে সো স্টুডেন্টদের কিন্তু ইজি পিআর পর একটা অপশন ইংল্যান্ডে থাকছে পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ডিগ্রির কোয়ালিটি এত বেশি ভালো যে আপনি কিন্তু দেশে এসে অথবা ইউ যদি আপনার ইংল্যান্ডের ডিগ্রি কমপ্লিট করা থাকে তাহলে আপনি কিন্তু গ্লোবালি জব সার্চ করতে পারেন ভিউর্স এখন আমি টোটাল টপ টু বটম প্রসিডিউরটা একটু আপনাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ফার্স্ট প্রসিডিউর যেটা হচ্ছে আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চান কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে চান এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি যেহেতু ইংল্যান্ডে কিন্তু অন্য দেশের মতো না অনেক দেশে আছে যে অ্যাপ্লাই করার পরে ভিসা পাওয়ার পরে যে সাবজেক্টে ইজিলি চেঞ্জ করা যায় ইউনিভার্সিটি ইজিলি চেঞ্জ করা যায় ইংল্যান্ডে কিন্তু এটা অনেক বেশি টাফ সো আপনি প্রথমে একদম ডিটারমাইন হয়ে যাবেন যে কোন সাবজেক্টে যাচ্ছেন আপনি যেটা আপনি পড়তে চান এক্স্যাক্টলি সেই সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পরে ইউনিভার্সিটি যেটা করবে যে আপনি একটা ইন্টারভিউ নেবে ইন্টারভিউ পাস করলে তারা তখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করি তখন টিউশন ফিটা সেন্ড করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে এক বছরের টিউশন ফি দিতে হয় কিছু ইউনিভার্সিটি আছে পার্সিয়াল তিন হাজার দুই হাজার পাউন্ডও পে করা যায় ইভেন কোনো ইউনিভার্সিটি ফিফটি পার্সেন্ট পেমেন্ট নেয় সিক্সটি পার্সেন্টও পেমেন্ট নিয়ে থাকে সো এটা হচ্ছে সো প্রসিডিউর যেটা হচ্ছে যে অফার লেটার পাওয়ার পরে আপনি টিউশন ফি সেন্ড করছেন টিউশন ফি সেন্ড করে দেওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি যেটা আপনার জন্য ইস্যু করবে সেটা হচ্ছে কাস্ট লেটার কাস্ট লেটার মিনস হচ্ছে কনফার্মেশন অফ এক্সেপ্টেন্স ফর স্টাডিস এটা ইউকে ভিআই থেকে একটা চোদ্দো ডিজিটে একটা নাম্বার দিবে যেটা আপনার কাস্ট নাম্বার সো কাস্ট লেটার ইস্যু হওয়ার পরে নেক্সট প্রসিডিউর হচ্ছে আপনার হেলথ সার্চার যেটা সেটা পে করতে হবে হেলথ সার্চ সার্চ তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড পার ইয়ার সো আপনার যতদিন ডিউরেশনের কোর্স হবে সেইটার উপরে যদি এক বছরের কোর্স হয় তাহলে তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড পে করতে হবে যদি থ্রি ইয়ার্সের কোর্স হয় তাহলে নাইন হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড ফিফটি পাউন্ড পে করতে হবে এরপর যেটা করতে হবে যে আপনার ভিসা পি পে করতে হবে ভিসা পি কিন্তু আপনি আইদার অনলাইনেও দিতে পারেন অথবা ভিএফএস এ সরাসরি যাই দিতে পারেন পাশাপাশি একটা জিনিস আপনার আগে অ্যাডভান্স করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মেডিকেল আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের বলি যে টিউশন ফি পাঠানোর আগে ডেফিনেটলি আপনি মনে করে আপনার মেডিকেলটা করে রাখবেন কারণ কোনো কারণে যদি টিউশন ফি পে করার পর আপনার মেডিকেল আনফিট থাকে দেন কিন্তু আপনার টিউশন ফি আবার রিফান্ড নিয়ে নিতে হবে সো এইখানে যেহেতু টাকাটা বাইরে চলে যাচ্ছে রিফান্ড নেওয়া মানেই কিন্তু যে আপনি ছয় লাখ টাকা দিচ্ছেন ছয় লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন না যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি যখন ট্রান্সফার করতে একটা ফিস আসে এবং রিফান্ড আসার সময় ব্যাংক কিছু চার্জ কাটে ইভেন ব্যাংকের বাইং সেলিং রেটিং এর রেটিং এর মধ্যে রেটের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে সো আপনি যেটা করবেন যে বিফোর সেন্ডিং এর টিউশন ফিস আপনি কনফার্ম হয়ে নেবেন যে আপনি মেডিকেলে ফিট আসেন সো অফার লেটার পাইলেন আপনি টিউশন ফিস সেন্ড করে দিলেন আপনার ভিসা ফি পে করে দিলেন হেলথ ইন্স্যুরেন্স পে করে দিলেন মেডিকেল করে ফেললেন তখন আপনার নেক্সট প্রসিডিউর হচ্ছে আপনি ভিএফএস এ
এজেন্সি দিয়ে আপনার ফাইলটা প্রসেস করাচ্ছেন সো আমরা ইউকের জন্য আমরা আবার একটু ক্লিয়ার করে বলে দিতে চাই আমাদের কিন্তু অফার লেটারের জন্য কোনো চার্জ নেই ইভেন আফটার ভিসার কোনো চার্জ নেই ভিউর্স এখন ইংল্যান্ডে যে স্টুডেন্ট ভিসার যেটা সেটা কিন্তু টায়ার ফোর বলে টায়ার ফোর পিভিএস পয়েন্ট বেস সিস্টেম পয়েন্ট বেস সিস্টেমটা আমি একটা আপনাদের একটু ক্লিয়ার করে দিই পয়েন্ট বেস সিস্টেম হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার পেলে আপনি ভিসা পাচ্ছেন চল্লিশের মধ্যে থার্টি হচ্ছে আপনার কাস্ট লেটারের জন্য এবং টেন হচ্ছে আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং সলভেন্সের জন্য এখন আমি আপনাদেরকে কস্টিং সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিই আমরা যেহেতু প্রথমেই বলেছি যে আমরা অফার লেটার জন্য কোনো চার্জ নেই না সো অফার লেটারটা পাচ্ছেন ফ্রি অফার লেটার পাওয়ার পর যেটা হচ্ছে আপনার টি শার্ট ডিপোজিট দিতে হচ্ছে টি শার্ট ফি সম্পর্কে আইডিয়া আসলে এটা যেহেতু ইউনিভার্সিটির উপর ভ্যারি করে এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা বলা কঠিন তারপর আমি বলে দিচ্ছি যে হয়তো সাত হাজার আট হাজার পাউন্ড থেকে চোদ্দো পনেরো হাজার পাউন্ড পর্যন্ত আসে এরপর যেটা হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড পার ইয়ার মাস্টার্সের জন্য ওদের কোর্স ডিউরেশন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স সেক্ষেত্রে হেলথ ইন্স্যুরেন্স হেলথ সার্সার যেটা সেটা পে করতে হবে সাড়ে ছশো পাউন্ড এবং যেটা ব্যাচেলার জন্য ব্যাচেলার আমরা অনেক দেশে জানি ব্যাচেলার ফোর ইয়ার্সের হয় কিন্তু ইউকেতে যেহেতু ব্যাচেলার থ্রি ইয়ার্স সেক্ষেত্রে আপনার ন এক হাজার পঞ্চাশ পাউন্ড তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড করে থ্রি ট্রিপল যদি আপনি তিন গুণ করেন তাহলে এক হাজার পঞ্চাশ পাউন্ড আপনার পে করতে হবে এমবেসি ফি যেটা থ্রি তিনশো আটচল্লিশ পাউন্ড পাশাপাশি ভিএফএসের চার্জটা মিলে আপনার ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড টাকার মতো আসে এখানে ভিসা ফিটা আমি একটু বলে রাখি ভিসা ফিটা একটা হচ্ছে নর্মাল সার্ভিস যেটা আপনার বিশ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে ভিসা ডেলিভারি হয় পাশাপাশি যেটা হয় যে এক্সপ্রেস এন্ট একটা আসে যদি আপনি কুইক ডেলিভারি চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু পসিবল বাট সেক্ষেত্রে ভিসা ফিটা লিটেল বেড বেশি লাগবে সেভেন্টি থাউজেন্ড প্লাস লাগবে পাশাপাশি আপনার মেডিকেলটা সাত হাজার আটশো টাকা লাগবে এইটাই কিন্তু টোটাল প্রসিডিওর টোটাল কস্টিং যদি আপনি মনে করেন তাহলে আপনার কস্টিং হচ্ছে যে আপনার টিউশন ফিস অ্যাম্বেসি ফি হেলথ ইন্স্যুরেন্স ফি মেডিকেল এর মধ্যে আমি একটু বলে রাখি যে যদি ইনকেস কোনো কারণে আপনার ভিসা না হয় তাহলে আপনার কোন কোন অ্যামাউন্ট আপনি ফেরত পাচ্ছেন না অ্যাম্বেসি ফি যেটা দিচ্ছেন সেটা নন রিফান্ডেবল মেডিকেল যেটা করছেন সেটা নন রিফান্ডেবল টিউশন ফি ডেফিনেটলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিফান্ডেবল এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেটা পে করছেন সেটাও কিন্তু রিফান্ডেবল সো আপনার রিক্স অ্যামাউন্ট হচ্ছে অনলি ভিসা ফি আর মেডিকেল ভিউর্স এখন আমি স্কলারশিপ নিয়ে আলাপ করবো আমরা একটু বলে রাখি যদি আপনি আমরা আগে বলতেছিলাম যেহেতু পিনাকেল থেকে কোনো সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয় না কেন আপনি পিনাকেলের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করবেন যেহেতু সার্ভিস চার্জ নিচ্ছি না পাশাপাশি আপনার স্কলারশিপের ব্যাপারে আমরা কিন্তু হেল্প করে থাকি সো কোনো স্টুডেন্ট যদি আমাদের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে স্কলারশিপের ভালোই অপশন থাকবে এবং আমরা যতগুলো ইউনিভার্সিটি নিয়ে ডিলিংস করছি সব ইউনিভার্সিটি কিন্তু ভালো স্কলারশিপ দিচ্ছে কোনো ইউনিভার্সিটি তিন হাজার পাউন্ড দিচ্ছে কোনোটা চার হাজার পাউন্ড দিচ্ছে কোনোটা যদি এক্সট্রা কারিকুলার কোনো স্টুডেন্ট হয় যে খুব ভালো রেজাল্ট আসে একাডেমিক রেজাল্ট ভালো আসে বা স্কলারশিপ আইএসএল স্কোর ভালো আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু গুড স্কলারশিপের অপশন থাকে আমরা চেষ্টা করতে পারি অবশ্যই আমি আপনাদের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টসটা বলে দিচ্ছি এখন যারা ফাউন্ডেশন বা পাথে প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের আইএসএল রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ নো ব্যান্ড লেস দ্যান ফোর বাট এক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি যেটা চাচ্ছে যে ইউকে ভের আইএস লাগবে আর ব্যাচেলার জন্য যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতে চান সেক্ষেত্রে আইএসএল রিকোয়ারমেন্ট সিক্স নো ব্যান্ড লেস দ্যান ফাইভ এবং যদি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আইএস আর রিকোয়ারমেন্ট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নো ব্যান্ড লিস দেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বাট অনেক ইউনিভার্সিটি যদি সিক্স ইন্ডিভিজুয়ালি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নিচ্ছে এবং এখানে আমি একটু বলে রাখি যে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি কিন্তু এখন আইএসএর পাশাপাশি ডুয়ো লিঙ্গ আইএস ইন্ডিকেটর টেস্ট বা পিটি এগুলো সব অ্যাকসেপ্ট করছে তারপরও যদি অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা যারা আসলে হাইলি ট্রাস্টেড পার্টনার যারা তারা কিন্তু চাইলে উইদাউট আইসে নিতে পারে সেক্ষেত্রে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এখন উইদাউট আইসে ফাইল অ্যাকসেপ্ট করছে পাশাপাশি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি তাদের ইন্টারনাল প্লেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু স্টুডেন্ট নিচ্ছে বিয়ার্স আমি এখানে একটু বলে রাখি আমরা যখন ফেসবুকে প্রমোট করি যে উইদাউট আইস স্টুডেন্ট নেওয়া পসিবল তখন কিন্তু অনেকেই নেগেটিভ কমেন্টস করেন আমাদেরকে যদিও আসলে অনেকে না জেনেই কমেন্টস করে থাকেন আমরা কিন্তু অলরেডি উইদাউট আইস অনেকগুলো স্টুডেন্ট পাঠিয়েছি অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা উইদাউট আইসে স্টুডেন্ট নিচ্ছে বাট সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে ইউনিভার্সিটির ইন্টারনাল একটা প্লেসমেন্ট টেস্ট আছে সেটা কিন্তু দিতে হয় সেখানে পাস করার পরে সাকসেসফুলি পাস করতে হবে সো উইদাউট আউস মিনস এরকম না যে অনেকে ইংরেজি পারে না খুব পচা স্টুডেন্ট পাঠাইতে প
তারা শুধু স্পোর্টস নিতে পারবেন বাট এই ক্ষেত্রে আসলে আমার মনে হয় যে যারা ব্যাচেলার অ্যাপ্লাই করে বা ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে এই এই যারা কম বয়স থাকে তাদের আসলে ম্যারিড হওয়ার কথা না সো সেক্ষেত্রে প্রবলেম না বাট তারপরও বলে রাখি যদি এরকম কোনো স্টুডেন্ট থাকেন যে আপনি ব্যাচেলার অ্যাপ্লাই করতে চান বাট আপনি স্পোর্টস নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনার ইউকে আপনার জন্য বেস্ট অপশন না কেন ইউকেতে অনলি মাস্টার্স লেভেল না হলে স্পোর্টস নেওয়া পসিবল না এখন আমরা কথা বলবো সবচেয়ে ভাইটাল যেটা অনেকের মাথায় থাকে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ থেকে যে স্টুডেন্টরা যারা বাইরে যেতে চান তাদের মাথায় সবসময় একটা থাকে যে আসলে ওইখানে যাচ্ছে ওইখানে কমপ্লিট করার পরে তারা সেটেলমেন্ট যেটা চিন্তা করেন ইউকে সেটেলমেন্টের দুইটা রুট একটা হচ্ছে লিগালি যদি কেউ ওইখানে টেন ইয়ার্স থাকে তাহলে সে ওই পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে অথবা যেটা যেটা আছে যে ওইখানে কোনো ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক যাবে তারপরে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করবে আমরা অনেকে অনেকের কিন্তু এখনও ধারণা রয়ে গেছে যে ইউকেতে মনে হয় যে টেন ইয়ার্স না থাকলে পিআর পাওয়া পসিবল না এটা এটা ধারণা হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ কিছুদিন আগেও যদি আমরা জাস্ট একটা বছর পিছনে ফিরে যাই তাহলে দেখবো যে ইউকে পড়াশোনা করার পরে পিআরের যে রুট সেটা হচ্ছে একটাই রুট ছিল সেটা হচ্ছে টেন ইয়ার্স এখান থেকে পাঁচ ছ বছর আগে গেলে থেরেসামের যে টাইমটা শুরু হয়েছে টাইম সেই টাইমের আগে গেলে কিন্তু তখন ছিল দুইটা রুট এবং একটা গুড নিউজ হচ্ছে সবার জন্য যে এখনও কিন্তু জাস্ট দুইটা রুট আছে একটা হচ্ছে টেন ইয়ার্স আর একটা হচ্ছে যে লিগালি যদি ওইখানে কেউ একটা ডিগ্রি কমপ্লিট করে তাহলে কিন্তু তারা টু ইয়ার্সের ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে এবং তারপরে পেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে সো যারা মাস্টার্সের জন্য যাচ্ছেন তারা দেড় বছর পরে দুই বছর ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন এবং যারা ব্যাচেলারের জন্য যেহেতু ইউকে তো ব্যাচেলার থ্রি ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স পরে কিন্তু আপনি টু ইয়ার্স পিএসডাব্লিউ পাচ্ছেন তারপরে কিন্তু আপনি দ্যাট মিনস আপনি ফাইভ ইয়ার্স পরে কিন্তু পেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছেন সো যদি পিএসডাব্লিউ নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে কারোর আপনারা আমার মনে হয় যে যদি গুগলে সার্চ করেন বা ইউকের লেটেস্ট নিউজ যেটা আছে বা ইউকে ইমিগ্রেশনের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোতে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন তারা কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান থেকে যেসব স্টুডেন্টগুলো এখানে কমপ্লিট করবে তারা কিন্তু পিএসডাব্লিউ পাচ্ছে এখন আসুন আমরা জেনে নিই যে স্পন্সর কীরকম হইতে হবে আমরা অনেকেই জানি যে কানাডায় আমেরিকা ট্রাই করতে গেলে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাইতে হয় অনেক এক এক দেশে এক এক রুলস সো ইউকে রুলসটা হচ্ছে যে ওদের যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই ইউনিভার্সিটির এক বছরের টিউশন ফিস যেটা সেটা থেকে আপনি যে অ্যামাউন্টটা পে করছেন সেই রিমেইনিং অ্যামাউন্ট এবং বারো মাসে যে এক বছর এক বছরের থাকা খাওয়ার টাকা হিসেবে তারা যেটা ঠিক করেছে সেটা মিলে যে অ্যামাউন্ট হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়তো যদি কেউ সিক্স মান্থের টিউশন ফি দেওয়া থাকে তাহলে আঠেরো উনিশ লাখ বা বিশ লাখ টাকার মতো দাখিল হবে অথবা যদি কারোর ওয়ান ইয়ারের টিউশন ফি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু বারো তেরো লাখ টাকা দাখিল হচ্ছে এবং এই ব্যাংকটা অন্য দেশের মতো সিক্স মান্থ বা ফোর মান্থ বা এক বছর ভ্যালিডিটি দরকার হয় না এটা আঠাশ দিন যাবত রাখার পরে আঠাশ দিন ম্যাচিউরিটি হওয়ার পরে আপনি মানে ওয়ার্কিং ডেস কিন্তু না কন্টিনিউস আঠাশ দিন যাওয়ার পরে আপনি স্টেটমেন্ট সবমেন্সে তুলে এমবেসিতে জমা দিবেন এবং ভিসা না হওয়া ভিসা হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার টাকাটা রাখতে হবে এক্ষেত্রে একটু ইনফরমেশান দিয়ে রাখি যে এই এই টাকাটা কিন্তু তিনভাবে রাখা যায় একটা হচ্ছে স্টুডেন্টের নিজের নামে সেকেন্ড হচ্ছে স্টুডেন্টের প্যারেন্টসের নামে অথবা যদি স্টুডেন্টের সাথে কারো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকে কিন্তু এখানে কিন্তু যে কোনো ব্যাংকে রাখলে হবে না ইউকের যে অ্যাপ্রুভ ব্যাংক লিস্ট আছে সেটা আমরা আমাদের আমাদের ভিডিও লিঙ্কে দেওয়া থাকবে ইভেন আপনি গুগলে সার্চ করলেই ইউকে অ্যাপ্রুভ ব্যাংক লিস্ট ফর বাংলাদেশ স্টুডেন্ট দিলেই পেয়ে যাচ্ছেন সো আপনি টাকা রাখার আগে মনে করে লিস্টের ব্যাংকে দেখে নেবেন যেন আপনার টাকাটা ব্যাংক সলভেন্সিটা আপনি ইউজ করতে পারেন পাশাপাশি এটা মাথা রাখবেন যে সাপোজ আপনি বিশ লাখ টাকা রেখেছেন কিন্তু মধ্যে কোনো একদিন হয়তো আপনার পাঁচ লাখ টাকা উঠে গেছে তাহলে কিন্তু আপনার প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হবে সো আপনি যে টাকাটা রাখছেন এটা আনটিল ভিসা হওয়ার পর্যন্ত কিন্তু এই টাকাটা রিকোয়ার্ড যে অ্যামাউন্ট আছে সাপোজ আপনার বিশ লাখ লোক নেবে পঁচিশ লাখ আছে আপনি পাঁচ লাখ তুলতে পারেন বাট যে অ্যামাউন্টটা দরকার হবে তার নিচে যেন না নামে এবং সব সময় মনে করে এক দুই লাখ টাকা বেশি রাখবেন যেন এরকম না হয় যে পাউন্ডের রেট বেড়ে যাওয়ার কারণে আপনার ব্যাংকটা আবার নতুন করে করতে হচ্ছে সো এটা একটু সবাই মাথা রাখবেন ভিওস বিএফএসএ ফাইল জমা দেওয়ার জন্য আমি আপনার ফাইল সাবমিশনের অপশনটা একটু করে দিই ফাইল সাবমিট করতে গেলে আপনার ভিএফএসএ জমা দেওয়ার জন্য আগে আপনার অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে তারপর ভিএফএসএ যে জমা দিতে হবে এখন জেনে নিই যে কোন কোন ডকুমেন্ট আমার ভিএফএসএ জমা দিতে হবে ফার্স্ট অফ অল আপনার অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্ট যেগুলো কাস্ট লেটারে মেনশন করা আছে সেগুলো জমা দিতে হবে আপনার পাসপোর্ট জমা দিতে হবে আপনার কাস্ট লেটার জমা দিতে হবে মেডিকেল যেটা
তার ছেলে পড়তে যাচ্ছে তার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা আছে সেটা ছেলে ইউজ করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বলে রাখি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় কিন্তু নিজে নিজে জমা দিতে হবে আপনার ফাইলটা যেহেতু বায়োমেট্রিক দিতে হয় ডিজিটাল ছবি তুলতে হয় সো আপনার নিজে যাইতে হবে এবং আমরা এখানে কিন্তু ক্লিয়ার লেখা থাকে যে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে আপনার টাইম থাকবে তার মিনিমাম পনেরো মিনিট আগে আপনি পৌঁছাবেন কোনো ক্ষেত্রে যদি পাঁচ মিনিটও দেরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার সেদিন ফাইল জমা না নিতে পারে সো এই জিনিসগুলো একটু মাথা রাখেন যে কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দরকার নেই আপনার কাস্ট লেটার আপনার পাসপোর্ট আপনার মেডিকেলের কাগজ আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট সলভেন্সি এবং আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা নিচ্ছেন সেটা প্রিন্ট কপি নিয়ে যাবেন সুবিয়ার্স আশা করি আমি মোটামুটি সবগুলো পয়েন্ট কভার করছি তারপর যদি আপনাদের ইউকে রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ফেসবুকে নক করতে পারেন অথবা আমাদের ইউটিউবে আপনি কমেন্টস বক্সে লিখতে পারেন অথবা আমাদের কাউন্সিলারদের নাম্বার খোলা আছে আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমরা আশা করছি খুব দ্রুত হয়তো আমরা অফিস ফুল টাইম ওপেন করার চেষ্টা করব ইন বিটুইন যদি আপনার কোনো ইমার্জেন্সি দরকার হয় আমাদের ওভার ফোনে আমাদের কাউন্সিলারদের নাম্বার সবসময় খোলা থাকে আপনি ফোন দিতে পারেন অথবা আমার নাম্বারে কল দিতে পারেন আমাদের যে ভিডিও লিঙ্কের নিচে আমি নাম্বারগুলো দিয়ে দিব সবাই ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন দোয়া করবেন যেন বাংলাদেশ থেকে কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস যেটা সেই ভাইরাসটা খুব দ্রুত আমরা বাংলাদেশ এই ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সেফ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ